村，田村，田村，田村，田村。让骑兵去后方，推辎重。老大猪脑子，他这时候不往上上。叫三军营明天备战，左右两翼分开，三十里外扎营，以免被合围。是是。那小子呢？谁啊？太孙。啊，他受了点轻伤，在他自己帐篷。爹，先吃口饭吧。伺候吧，别再先锋营了。爷爷，下雪了，下雪了。爷爷，不妨事，一直在云。不妨事，不要对别人讲。别再说退兵的事了，爷爷不会输的姐姐，这我可对不住你了。我是无量树。<笑>这汉王一打仗啊，是硬桥硬马，连汉王妃的手气都这般硬。我今天算是见识了。<笑>我是一直想输给姐姐一把，我这不是有事求姐姐吗？就是，再这么赢下去。我们俩今天可就白来了。我们之间还说什么求不求的话呀
，这打牌倒打出不是来了。有什么事儿说吧，姐姐。有句话我不知道当讲不当讲，太子爷早晚是要登基的，皇上一出征，他就是皇上。往来消息也给我们透露一点。听说太子爷把兵部搬到家里来，内阁大臣也在太子府办公，那这不就是整个朝廷了吗？姐姐，你可真有福气，你也得可怜可怜我们俩，伸着脖子巴巴的看，连个信儿都得不着。太子爷办公的时候，我们谁有胆子问啊？您这么说，可是难为我们太子妃了。你从来都不问是吗？这是太子府的规矩。太子妃不问，那是因为太子好好在家里待着呢。你不问就不对了。你刚刚嫁给太孙，他在战场上风霜雪雨是死是活你都不问，是何居心？哎呀，就别为难这些小辈了。你们说吧，想知道什么？如果想问赵王和汉王的安危呢，那是一定没事儿的。这么大的事儿，太子哪敢瞒呢？但是想知道军情机密、部队调度，还有后勤供给，那我可真不知道啊。关键是听不懂啊。要不我到前面去把太子爷请过来，给你们俩细细说。但是要保密哦。如果走漏了风声。皇上要是怪罪下来，那我可担不起。这些军国大事啊，我俩哪敢知道？真要闹一身不是啊，可就不合规矩了。谢谢妹妹体谅。还有什么想问的，咱问完了再答。我突然想起来。我还有好多事儿没做呢，怎么就在这玩起来了？就是姐姐，今天呀，我们就先不打牌了，明天呀再聚。王爷呀，老说我这嘴巴上没有把门的，刚刚可把太孙妃给得罪了。你跟我走，江宁府送来好多花色的料子，你替太子妃和自己多挑一些回去。您是长辈，哪敢说什么得罪的话？太客气了，好了，你们去忙吧，送客。嗯，走吧。晚上到府里来。汉王进宫的时候，不是说过，到了要用你的时候，你不许推脱。为辎重调整路线时，报兵部，明军辎重。哦，已经让杨浦重新安排辎重队了，路线也都定好了。呃，昨天的折子发出去了吧？发出去了，辎重部队已经出发了。嗯，为清剿阿鲁台残部事。现在还说什么清剿啊？山海关的部队不能动。皇上如果有后撤的意思，可以派兵接应。大同。晋阳、宣化、山海关一线，要防止敌军突入中原，就这样回复吧。嗯。孙写信回来了，哦，他
他还长着手啊啊，还知道写封家书，念念。父亲大人台下，儿朱瞻基三拜，并问候母亲安好。你跟他说，他娘天天骂他，出去快一年了，连封信都不写。来来，我军征战，此时已入绝地，四野冰雪，路滑难行。敌军虽伤亡甚重，犹自袭扰不休。皇上不听后撤之言，仍寻机决战。眩晕之症日渐严重，颇为忧心。愿父亲大人多以家国大义小之，营中诸将相对叹息，束手无策。此事切主切主，而朱瞻基扣上。嗯，嗯，没了，没了。哼，他还写什么家书啊？干脆上个折子得了。怎么满纸都是这公文的口气啊？这孩子，哎哎，你再再找找，再找找。嗯。再找找啊，看看那，再看看，找找，啊，我就说嘛，这孩子不会就写这么点儿的，快念，快念，啊。啊！你别瞎唬我呀！我一个朋友死了。什么朋友啊？一个固执的朋友。你你你别骗我，是不是军队上的事啊？若薇，我借着送你家书的机会。给你写信，你写死了，替我挡了一枪，我救他回来，一招无药，他伤势又重，我把他埋在。克鲁伦河旁边的山上，死去的大名将士都在那里。那里勇士很多，他会，他会交到好朋友的。此时他们应该在地府里大吃大喝。这是你的前尘往事，我不能不告诉你，你也不必恨我。这场仗凶险万分，如果我回不来了，也许是件傲事。将来我们。在遇上，必是另外一番面目。恕不计言，愿你一切安好。回不来了，回不来了。回不来了。今儿喊你过来，怎的还跟我推三阻四的，装什么好人家呢？我住在太子府。太子府不是好人家吗？太子身体好不好？很好。太医院有人告诉我。
宫里最好的几个医生都搬到内宫里面去住了，已被日夜为太子请脉。他到底病到什么程度，都需要日夜请脉。你实话实说，不是我要知道，是汉王要知道。太子爷的身体不好，这在宫中也不是什么秘密。现在国家在打仗，后方的军需，迁都过来的大小事宜，全国这么多大大小小的官员政务都压在他一个人身上，他不疲惫才怪，一点儿都不信。不要忘了，你是谁的人？太子的身体怎么样？是汉王他要知道呀先出去。我说什么来着？老大他不傻，知道咱们打不了要往回撤，他马上把山海关的兵都换放了。你从哪儿弄的情报？我自然有我的办法。哎，老三，二哥，何止山海关，宣化、大同、晋阳都换了主君，未得太子爷手书命令，匹马不得入关。二哥，我说你不如老大明白事儿吧，你还真就不如他。你拿着这些情报想干嘛？他摆明要造反，他敢吗？皇上率领全国的精锐，眨眼的功夫回去就灭了他。他这是在提防你呢，怕你私自带兵挥师入关。监国嘛，帮皇上看家有什么不对？调换个军队算个屁呀、啊！就你有渠道搞到后方的情报，皇上的锦衣卫是吃干饭的。我是吃干饭的，王爷让我问你，你跟他说，你呀得罪我了。皇上快不行了。你得给自己留条后路，二哥，你给我透个底，你到底是怎么想的？爹现在这个样子，就算平平安安的回去，也没能力折腾换太子的事儿了。他把朱瞻基那小子带在身边，明摆着就是跟大家说，要扶太孙上来。我再送你一条情报：太子的身体，志在朝夕。别老派娘们儿去打听，他们能打听出来什么？真心对你好的，还是你弟弟？老三，老三，你这回得帮你二哥，给我指条明路。
你要是看不上你二哥，你自己上也行。我捧你上来，是为了保咱们自己的命。记住，将来千万别拿兄弟开刀。太医说：“啊，太子这份卖案呢，心血枯竭，不能再做一点公务了。我就跟太医说，皇上在打仗，保太子啊，就是保朝廷。太医答应再用点药，给他吊命。我现在就在想，这个詹姬，是不是应该把他叫回来？”我现在没什么主意，要是我能替他死就好了。我觉得这个时候，太子应该回来。太子爷的身体要真有个三长两短，我们三个怎么向皇上交代？怎么向太孙交代？我也是这么想。可是现在皇上打仗打得那么苦。把战机叫回来，皇上怎么想啊？其他的人都怎么想啊？哦，太子的命是命，皇上的命就不是命。我也跟太子说了，他也不同意，他要替儿子争面子。太子爷病重，朝野上下还没有人知道。那我们是不是应该先派人送军报去给太孙和皇上那儿呢？他的家书里不是说，希望太子爷能够想办法，力荐皇上停战撤军，这不就是一个好理由吗？这样好啊，嗯。可是太子他要是不同意怎么办呢？我做太子爷的记事不久，但是他的秉性，我还是知道一些的。他向来。国事悠闲，如果他已经不能起床办事，那他一定无论如何都会想着先让皇帝知道。万一，我是说万一，皇上的身体也不好呢？这个时候，太孙就应该尽快回来。皇上，真有不测。太孙可以在北京早早继位，这是你能操心的事儿。后宫妇人和内奸不得干政，犯者斩。这是太祖爷刻在铁碑上，立在宫门外的。太子爷一生谨慎，如果让他听见。断不能饶你！我是分析心事，担心太孙、太子妃饶命。全国精锐部队都在关外，这个时候得让詹姬回来当皇上。你想再来一次靖难之役吗？这话千万不能再说了。太子爷这辈子谨慎守成。怎么就来了一个胆大妄为、满口胡沁的太孙妃？要让外人听见，我们全家被你害死啊！我是清济之下，太子妃。
太子妃恕罪。未有犯忌讳的话要说，请太子妃惩治。太孙经常跟我说，他心中的忧虑。我猜，如果皇上真有不测，那再来一次靖难之役是在所难免的事情。太子爷固然是一辈子谨慎，可是赵王、汉王他们野心勃勃，断不会容得下他。走到今天这个时候，就要提早做准备，请尽快通知太孙回来。太医说呀，身体好着呢，就是这些日子太累，好好休息，别再办事儿，将养些日子就好了啊。多久？多久啊？啊，好，好几个月。我是问。我的命还有多久？我知道你想说什么，我是怕坚持不到皇上回来了。给儿子写信，太孙妃。叶秋，出去吧，把门带上。你不累呀、啊？这一天下来，我的骨头缝都疼。要是再来一次靖难之役，你打算怎么办？怎么又提这事儿？太子爷知道，太子妃知道，你知道，我知道，偏偏我说一句，就成了天大的罪过。好了，太子爷都病重了，你家人又到这关头，说句重话，你又何必计较？是不是？我不计较，正是因为一家人，我才要告诉你。哎，皇上病重是真的，他回不来了。谁告诉你的？现在军队全都掌握在汉王的手里，太孙斗不过他们。我们今天坐在这里，就是引颈等死。姐姐，你到底打算怎么办？我和太孙的承诺在先，太子爷带我也不跑，我不想逃，我也不会逃。曼英，你还有话没说完？现在两军相持，时间太久了。我们的补给还有多少？不足半月。这些天风雪太大了，两个自中队上不来，药品和饲料奇缺。他们也奇缺。主要是马航部这个贼头，学了我大明的兵法，竟然把两大营机就相对，瓦剌部局中策应。他把地形优势发挥到了极致
他们现在就跟王八一样，躲在河里不出来。可是下雪养工实在是太难。可惜炮兵太远，要不然可以用炮击他出来交战。只要他肯出营，我和老二的骑兵再血战一场，就能把他的士气打垮。炮是有轮子的。<笑>我活了这么多年，刚听说炮是有轮子的。赵王说的未必不是个好主意。爷爷，大炮阵地不可轻动啊！单是安放炮位，挪动炮弹就不知道要耗费多少人力。万一根基一动，敌军的骑兵很容易穿插。那就动，趁着晚上风雪大，红一大炮向前移动一千步。三军营，监视瓦剌大营。爹，这炮重的有上千斤，轻的也有百十斤，一夜挪完。现在就挪，马上，有多少人上多少人。要是没有人，我老头子也填上，一点声音不能出，做好伪装。天亮之前，阵地就位，把这个王八壳轰开。是，是咱们回帐篷，这儿不是瓦剌大营，大大人胆子小的像个兔子。兔子有什么好怕的？我最爱的孙子，今天早上被射死了。你这个混血的杂种不撤兵，我们都要死在这儿了。孩子们都已经开始杀马了。雨谦，收了刀，我们走。三千营出动，趁他病要他命。让武军营侧营，神机营和弓弩营居中掩护，斩断他的守卫。是。三千营出动，武军营侧营，神机营和弓弩营居中掩护。
火山，报！公墓营已迂回至山口，报！神机营已迂回至山口。让汉王的军队击破鞑靼，红衣大炮阵地再向前一千步，不可！王长，大炮阵地白天不能轻动，敌所据我皆在此。红衣大炮是我军进退的屏障，一旦轻动，敌人的伏兵即出。到到这个时候了，还有什么伏兵？红衣大炮阵地。前进一千步，炮轰敌营。皇上，马哈木熟知我军，一旦发现，那就让他以卵击石。在明军打营的阵脚松动，千载难逢的好机会，摘下弓箭，跟着我往前冲。要是你冲着冲着，发现回姥姥家了，那他娘的你就死了！冲啊！你去把那匹船插到我们后方。